previous class we have discussed about uh, various health indices or indicators uh, which are related to human resources development or uh, one country's economic development in that aspect we are uh, discussed about gdi gender related development index gem gender empowerment measure hpi human poverty index mpi multi poverty index and pqli physical quality of life index etc we are discussed in our earlier class in this topic we are taking so much importance of various health indicators for the purpose of healthy human beings in one country edena oka deshamlo samajamlo nivasinche etuvanti prajalandaru kuda saraina aarogya pramanalu ganaka kaligi unnatlayite దాని వల్ల హెల్త్ ఎన్విరాన్మెంట్ అనేది డెవలప్ అవుతుంది ఎప్పుడైతే హెల్త్ ఎన్విరాన్మెంట్ చక్కగా సుభీక్షంగా ప్రజల్లో ఉంటుందో దానివల్ల మానవ వనరుల అభివృద్ధిని కానీ దేశంలో ఉన్నటువంటి ఆర్థిక అభివృద్ధిని కానీ త్వరగా మనం సాధించడానికి అవకాశం అనేది ఏర్పడుతుంది బికాస్ ఆఫ్ దట్ రీజన్ వీఆర్ స్టడీడ్ ఆ ల్యాండ్ జీడిఐ జిఈఎం హెచ్పిఐ ఎంపీపి పీక్యూఎల్ఐ యాజ్ అవర్ వేరియస్ ఇండెక్సెస్ for the purpose of understanding of human resources management as the health is our own matter along with education as another matter manav vanarla abhivruddilo vidya pramanalu kaliginatuvanti manavulato paatuga aarogya samrakshanalu kaliginatuvanti mana yokka manavulu kuda deshamlo unnattaite aarthika abhivruddi manav vanarla abhivruddi samruddhiga jarugutundi danilo baganga manamu ముందుకు వెళ్ళి అనుకున్న విషయాలను సాధించడానికి అవకాశం అనేది ఉంటుంది దెర్ ఈజ్ ఏ షార్టర్ పీరియడ్ హియర్ టార్గెట్ ఫిక్సింగ్ అండ్ టార్గెట్ అచీవ్మెంట్ ఎప్పుడైతే ఇలాంటి వాతావరణం ఒక దేశంలో ఉంటుందో అప్పుడు లక్ష్యాలను నిర్దేశించుకోవడం కానీ లక్ష్యాలను సాధించడం కానీ చాలా తక్కువ కాలం జరుగుతుందని మానవ వనరుల నిపుణులు కూడా మనకు అనేక సందర్భాల్లో స్పష్టం చేయడం అనేది జరిగింది బికాస్ ఆఫ్ దట్ రీజన్ వీఆర్ డిస్కస్డ్ దిస్ టాపిక్ యాజ్ అవర్ టాపిక్ ఇన్ ద ఎర్లియర్ క్లాస్ అండ్ ఆల్సో వీఆర్ డిస్కస్డ్ ఇన్ అవర్ ప్రీవియస్ క్లాస్ పాపులేషన్ ఎక్స్ప్లోజన్ యాజ్ వెరీ షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్ వన్ కంట్రీ ఫేసింగ్ ఎక్స్ప్లోజన్ ఇన్ ది మ్యాటర్ ఆఫ్ పాపులేషన్ బికాస్ ఆఫ్ హయ్యర్ బర్త్ రేట్స్ డ్యూ టు ది బర్త్ రేట్స్ ఇంక్రీజ్ వన్ కంట్రీ ఆల్వేస్ రియలైజింగ్ పాపులేషన్ ఎక్స్ప్లోజన్ కండిషన్ ఫర్ ది పర్పస్ ఆఫ్ ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్ యాజ్ అవర్ బ్యాక్ ఈవిల్ ఏదైనా ఒక దేశంలో జనాభా అనేది విపరీతంగా పెరగటం వల్ల అంటే జనాల సంఖ్య బాగా పెరగడం వల్ల మరణాల యొక్క సంఖ్య తగ్గటం వల్ల మనకి విస్ఫోటనం అనేటువంటి స్థితి వస్తుంది ఎప్పుడైతే ఈ విస్ఫోటనం అనేటువంటి స్థితి వచ్చిందో ఆ దశనే మనం ఇక్కడ పాపులేషన్ ఎక్స్ప్లోజన్ జనాభా విస్ఫోటనం అయినటువంటి దిశగా చెబుతూ ఉంటాము ఈ యొక్క స్టేజ్ మనకి నైన్టీన్ ట్వంటీ వన్ నుంచే స్టార్ట్ అయింది భారతదేశంలో ప్రతి పది సంవత్సరాలకు ఒకసారి మనం జనాభా లెక్కలు తీసుకుంటూ ఉంటాము ఆ పరంగా మనం చూసినట్లయితే బిఫోర్ ఇండిపెండెన్స్ స్వతంత్రానికి ముందే మనకి ఈ యొక్క ఎక్స్ప్లోజనరీ సిచ్యుయేషన్ అనేది పాపులేషన్లో ప్రారంభమైనది జరిగిపోయింది అందువల్ల ఫ్రమ్ ది ఇయర్ నైన్టీన్ ట్వంటీ వన్ ఆన్వర్డ్స్ వీఆర్ ఫేసింగ్ ది ఎక్స్ప్లోజనరీ సిచ్యుయేషన్స్ ఇన్ ది పాపులేషన్ మ్యాటర్ ఫర్ ది పర్పస్ ఆఫ్ అచీవ్మెంట్ ఆఫ్ ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్ యాజ్ అవర్ డ్రీమ్ టాపిక్ మనము ఎన్నో సంవత్సరాల నుంచి కలగంటున్నటువంటి యొక్క ఆర్థికాభివృద్ధి అనేది వెనుకబడిపోవటానికి ఈ పాపులేషన్ ఎక్స్ప్లోజన్ అనేది ఒక కారణంగా మనం చెప్పక తప్పదు అందుకని ది ఇయర్ నైన్టీన్ ట్వంటీ వన్ రిగార్డెడ్ యాజ్ అ గ్రేట్ డివైడింగ్ ఇయర్ ఆఫ్ పాపులేషన్ ఈ యొక్క ప్రత్యేక కారణం చేత పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఒకటి అనేటువంటి ఒక సంవత్సరాన్ని గొప్ప జనాభా విభాజిత సంవత్సరంగా ది డెమోగ్రాఫర్స్ జనాభా సిద్ధాంతకర్తలు అనుకరించడం అనేది జరిగింది నెక్స్ట్ వన్ గ్రేట్ డివైడింగ్ ఇయర్ నైన్టీన్ ట్వంటీ వన్ యాజ్ ఇట్ సెల్ఫ్ కాల్డ్ యాజ్ అ గ్రేట్ డివైడింగ్ ఇయర్ బికాస్ ది ఎక్స్ప్లోషన్ స్టేజ్ ఈ విస్ఫోటనం అనేటువంటి జనాభా దశ ఈ సంవత్సరం నుంచే రికార్డ్ అయింది దాన్ని కూడా మనం అక్కడ నమోదు చేయడం అనేది జరిగింది నెక్స్ట్ వన్ అర్బనైజేషన్ ప్రాసెస్ పట్టణీకరణ లేదా నగరీకరణ దిస్ ఈజ్ అన్ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ ఇన్ ది ప్రాసెస్ ఆఫ్ అర్బన్ డెవలప్మెంట్ ఆర్ ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్ ఏదైనా ఒక దేశంలో పట్టణాలు నగరాలు పెరగడము 
తత్ఫలితంగా ఆర్థికాభివృద్ధిని సవి చూడటం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది కానీ ఇక్కడ అర్బనైజేషన్ అనేది ఒక డ్రాబ్యాక్ లాగా కూడా మనం చూడాల్సిన అవసరం ఉంది హియర్ ది రూరల్ పాపులేషన్ ఆల్వేస్ డిక్రీజెస్ ది అర్బన్ పాపులేషన్ ఆల్వేస్ ఇంక్రీజెస్ పట్టణాల్లో ఉండేటువంటి జనాభా నామో పెరిగిపోతున్నారు గ్రామాల్లో ఉండేటువంటి జనాభా నామో తగ్గిపోతున్నారు ఇంకా చెప్పాలి అంటే స్పష్టంగా కొన్ని గ్రామాలు అయితే జనాలకు దూరంగా ఉంటున్నాయి గ్రామాల్లో అయితే చూద్దామన్నా కానీ మనకి జనాభాలు జనావాసాలు లేనటువంటి గ్రామాలుగా ఖాళీ అయిపోయినాయి వీళ్ళందరూ ఎక్కడికి వెళ్ళి బతుకుతున్నారు దే ఆర్ మైగ్రేటింగ్ టు వర్డ్స్ అర్బన్ ఏరియాస్ దే ఆర్ మైగ్రేటింగ్ టు వర్డ్స్ టౌన్ లొకాలిటీస్ ఫర్ ది పర్పస్ ఆఫ్ దేర్ వేజెస్ లైవ్లీహుడ్ అండ్ బెటర్ ఎడ్యుకేషన్ టు దేర్ చిల్డ్రన్ వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి జీతాలు లేదా వేతనాలు పెంచుకోవడానికి కానీ వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి జీవనోపాధిలో కొత్త మార్గాలను వెతుక్కోవడానికి కానీ వాళ్ళ పిల్లలకు సరైనటువంటి నాణ్యమైనటువంటి విద్యను అందుబాటులోకి తెచ్చుకోవడానికి కానీ వాళ్ళందరూ పట్టణాల వైపుకు ప్రయాణం చేస్తున్నారు దీనివల్ల సిటీస్ నెంబర్ పెరుగుతోంది గ్రామాల్లో ఉన్నటువంటి లివింగ్ పాపులేషన్ నెంబర్ తగ్గిపోతుంది దిస్ ప్రాసెస్ ఈజ్ ఎంటైటిల్డ్ యాజ్ అర్బనైజేషన్ ఫర్ ది పర్పస్ ఆఫ్ ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్ యాజ్ అవర్ స్టడీ టాపిక్ నెక్స్ట్ ఆస్పెక్ట్ జేఎఫ్ఎస్ పాపులర్లీ నోన్ యాజ్ ఎ జాయింట్ ఫ్యామిలీ సిస్టమ్ దిస్ ఈజ్ వన్ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ ఇన్ ది ప్రాసెస్ ఆఫ్ పాపులేషన్ యాజ్ అవర్ మెయిన్ టాపిక్ మనకున్నటువంటి ముఖ్యమైనటువంటి అంశమైనటువంటి జనాభా విషయంలో ఒక ఊప శీర్షిక కింద ఈ యొక్క ఉమ్మడి కుటుంబ వ్యవస్థను చెబుతూ ఉంటాము ఈ ఉమ్మడి కుటుంబ వ్యవస్థ అనేది పల్లెటూరుల్లో మనకు కలుపడుతూ ఉంటుంది వీఆర్ సీయింగ్ త్రీ జనరేషన్స్ ఆఫ్ పీపుల్ ఎట్ వన్ రూఫ్ ఒకే పాక కింద ఒకే గుడిసెలో మూడు రకాలైనటువంటి తరాలకు సంబంధించినటువంటి వ్యక్తులను చూస్తూ ఉంటామండి త్రీ జనరేషన్స్ ఆఫ్ పీపుల్ లివింగ్ ఎట్ వన్ షెల్టర్ మూడు తరాలకు చెందినటువంటి ప్రజలు ఒక కుటుంబంలో నివసిస్తూ ఉంటారు వీళ్ళకు ఉన్నటువంటి ఎమ్యూనిటీస్ అన్నీ కూడా లోయర్ గ్రౌండ్లో ఉంటాయి వేజెస్ రోజు రోజుకి ఇంకా తగ్గుతూ ఉంటాయి వాళ్ళ ఆక్యుపేషనరీ కండిషన్స్ కూడా హాఫ్ ఇయర్ మాత్రమే ఉంటాయి సంవత్సరంలో సగం నెలలు మాత్రమే వాళ్ళు పనిచేస్తూ ఉంటారు వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి ఇబ్బందులు మన పరిభాషలో చెప్పడానికి సాధ్యం కావు ఇలాంటి ఉమ్మడి కుటుంబ వ్యవస్థ కూడా మనకున్నటువంటి దేశంలో జనాభా అనేది పెరగడానికి అవకాశం ఉంటుంది దిస్ పాయింట్ జాయింట్ ఫ్యామిలీ సిస్టమ్ ఆల్వేస్ ఎంకరేజెస్ లార్జ్ ఫ్యామిలీస్ విత్ హై నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఈ ఉమ్మడి కుటుంబ వ్యవస్థ ఒక కుటుంబంలో ఉన్నటువంటి సభ్యుల యొక్క సంఖ్యను పెంచుకోవడానికి ప్రోత్సాహకరంగా ఉంటుంది కానీ తగ్గించుకోవడానికి కానీ ఫ్యామిలీ ప్లానింగ్ ప్రెజర్స్ ఈ యొక్క కుటుంబ నియంత్రణ కార్యక్రమాలని అనుకరించడానికి కానీ వాళ్ళు ఎప్పుడూ సంసిద్ధులుగా ఉండరు నెక్స్ట్ మన లిటరసీ రేట్ హియర్ బికాస్ ఆఫ్ ది ఎడ్యుకేషనల్ బ్యాక్గ్రౌండ్స్ ఆల్సో వీఆర్ ఫేసింగ్ సో మెనీ ఎకనామిక్ ప్రాబ్లమ్స్ లైక్ పాపులేషన్ గ్రోత్ పావర్టీ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ ఎక్సెట్రా దీస్ ఆర్ ఆల్ బ్యాక్గ్రౌండింగ్ ది ఎకనామిక్ గ్రోత్ ఇన్ పర్టికులర్ కంట్రీ లైక్ ఇండియా భారతదేశంలో ఎప్పటి నుంచో ఎదురు చూస్తున్నటువంటి ఆర్థికాభివృద్ధి ఎందుకు జరగలేదు మనకున్నటువంటి విద్యార్హతలు తక్కువగా ఉండడము అలాగే మనకున్నటువంటి పేదరిక స్థాయి ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల కూడా మనకి ఇలాంటి ఆర్థికాభివృద్ధి అనేది వెనుకబాటులోకి వెళ్ళిపోతుందని ఎంతో ముందు క్లాసులో మనం గమనించాం లిటరసీ రేట్ అనేది సెవెన్ ఇయర్స్ లోపే పెరుగుతూ ఉండాలి సెవెన్ ఇయర్స్కే కిండర్ గార్డెన్ సిస్టమ్ నర్సరీ తరగతులు అనేవి ప్రతి ఒక్క బాలబాలికలు కూడా పూర్తి చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది కానీ భారతదేశంలో ముఖ్యంగా గ్రామాల్లో ఇలాంటి పరిస్థితి అనేది లేదు దీన్ని మనం ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది నెక్స్ట్ సర్వశిక్ష అభియాన్ పాపులర్లీ కాల్డ్ యాజ్ ఎస్ఎస్ఏ దిస్ ప్రోగ్రామ్ వాజ్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ బై ది స్టేట్ గవర్నమెంట్ విత్ ది హెల్ప్ ఆఫ్ మెయిన్ ప్రోగ్రామ్ ఎన్పీఈజిఈఎల్ యాజ్ ఏ లిటరీ ప్రోగ్రామ్ నేషనల్ ప్రోగ్రామ్ ఫర్ ఎడ్యుకేటింగ్ గర్ల్స్ ఎట్ ది ఎలిమెంటరీ లెవెల్ ఇన్ ది కంట్రీ దేశవ్యాప్తంగా ముఖ్యంగా భారతదేశంలో దేశంలో పుట్టినటువంటి బాలబాలికలు అందరూ కూడా ప్రాథమిక విద్యా స్థాయి నుంచే వాళ్ళందరూ కూడా చదువురులుగా మారడానికి పాఠశాలలను విద్యా సంస్థలను గ్రామీణ మరియు పట్టణ ప్రాంతాల్లో మనం స్థాపించడం అనేది జరిగింది ఇక్కడ సిక్స్ టు ఫోర్టీన్ ఇయర్స్ ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్క బాలబాలికలు కూడా తప్పనిసరిగా తరగతి గదిలోనే ఆరేడు గంటల రోజు గడపాలి అంతేగాని వ్యవసాయ భూముల్లో మాత్రం గడపకూడదు ఎలాంగ్ విత్ దేర్ పేరెంట్స్ బట్ ఇన్ రియాలిటీ వీఆర్ ఫేసింగ్ సో మెనీ ఆఫ్ దీస్ గ్రూప్స్ ఆఫ్ ఏజ్ పీపుల్ ఆర్ స్పెండింగ్ దేర్ టైమ్ ఎలాంగ్ విత్ అగ్రికల్చరల్ ఫీడ్స్ విత్ ది లోకల్ అసిస్టెన్స్ ఆఫ్ దేర్ పేరెంట్స్
తరగతిలో స్కూల్లో జాయిన్ అయినటువంటి విద్యార్థుల జాబితాలో లేరు వాళ్ళందరూ కూడా తల్లిదండ్రులకు తోడుగా ఏదో సాయపడదామని వ్యవసాయ పనుల్లోకే వాళ్ళందరూ కూడా వెళ్తున్నారు కానీ విద్యా ప్రమాణాలు పెంచుకోవడానికి విద్యార్థుల జాబితాలో వాళ్ళు మాత్రము పాల్గొనటం అనేది లేదు దీనివల్ల కూడా మన కంట్రీలో ఉన్నటువంటి లిటరసీ రేటు తగ్గుతూ పోతుంది ఎప్పుడైతే లిటరసీ రేటు తగ్గిందో వీఆర్ సో బ్యాక్వర్డ్ ఇన్ ది పాత్ ఆఫ్ ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్ దిస్ ఈజ్ వన్ టైప్ ఆఫ్ బ్యాడ్ ఈవిల్ ఫర్ ది పర్పస్ ఆఫ్ రియలైజేషన్ ఆఫ్ ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్ దేశంలో ఆర్థికాభివృద్ధిని సవి చూడాలి అంటే అందరూ విద్యావంతులు అవ్వాలి అందరూ చదవాలి అందరూ ఎదగాలి అనేది ఈ యొక్క సర్వశిక్ష అభియాన్ యొక్క స్లోగన్ అనమాట ఎప్పుడైతే విద్యా ప్రమాణాలు వాళ్ళందరికీ ఉంటాయో సామాజికంగా రాజకీయంగా వాళ్ళందరూ కూడా తెలియని విషయాలను తెలుసుకోవడానికి అర్హతను సాధిస్తారు వాళ్ళల్లో చాలా అండర్స్టాండింగ్ కెపాసిటీ అవేర్నెస్ కెపాసిటీ కూడా పెరుగుతుంది వెన్ వీఆర్ రెడీ టు ఎడ్యుకేట్ వీఆర్ హ్యావింగ్ అవేర్నెస్ పవర్ అండ్ అండర్స్టాండింగ్ పవర్ రిగార్డింగ్ న్యూ మ్యాటర్స్ ఆర్ టాపిక్స్ విచ్ ఆర్ ఫేస్డ్ ఇన్ అవర్ లైఫ్ టైమ్ మన జీవిత కాలంలో మనం ఎదుర్కొనేటువంటి అనేక రకాల సమస్యల నుంచి కానీ తెలియని కొత్త విషయాలను కానీ మనం త్వరగా అర్థం చేసుకోవాలి అంటే వాటికి సంబంధించి కనీస విద్యా ప్రమాణాలు మనలో తప్పనిసరిగా ఉండాలని చెప్పేదే ఈ సర్వశిక్ష అభియాన్ అనేటువంటి కార్యక్రమం నెక్స్ట్ జనని సురక్ష యోజన దిస్ వాజ్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ జేఎస్వై ఇక్కడ తల్లులను కాపాడుకోవడానికి వచ్చినటువంటి పథకం ఎక్కడైతే ప్రెగ్నెన్సీ డ్యూరేషన్లో డెలివరీ సిచ్యుయేషన్ సరిగా లేకపోవటం వల్ల ఎస్పెషల్గా మనం చెప్తే గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఇలాంటి పరిస్థితులు వస్తూ ఉంటాయి వీఆర్ లాసింగ్ మదర్స్ హియర్ తల్లులను మనం కోల్పోయేటువంటి పరిస్థితి కనపడతా ఉంటుంది ఇలాంటి పరిస్థితి రాబోయే కాలంలో జరగకుండా ఉండటానికి మాతృ మరణాలను మనం నిలుపుదల చేయడానికి భారతదేశ ప్రభుత్వం ఒక కొత్త కార్యక్రమాన్ని తీసుకొచ్చింది దాన్నే మనం జనని సురక్ష యోజనగా చెప్తూ ఉంటాము ఇది గ్రామాల్లోనూ పల్లెటూరుల్లోనూ అన్ని రకాలుగాను డెవలప్ చేశారు అందుకనే మనం చెప్పినటువంటి స్కీమ్స్ ఎన్ఆర్హెచ్ఎం కానీ ఎన్యూహెచ్ఎం కానీ ఈ యొక్క స్లోగన్ కోసం కృషి చేస్తూ ఉన్నాయి ఎన్ఆర్హెచ్ఎం ఫర్ రూరల్ ఏరియాస్ ఎన్యూహెచ్ఎం ఫర్ అర్బన్ ఏరియాస్ గ్రామాల కోమో ఎన్ఆర్హెచ్ఎం నేషనల్ రూరల్ హెల్త్ మిషన్ ఏర్పాటు చేశాం అర్బన్ ఏరియాస్ పట్టణాల కోమో ఎన్యూహెచ్ఎం నేషనల్ అర్బన్ హెల్త్ మిషన్ ఏర్పాటు చేశాం ఫర్ ది పర్పస్ ఆఫ్ రిడక్షన్ ఆఫ్ మదర్ డెత్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఎంఎంఆర్ రేట్ ఆర్ ఐఎంఆర్ రేట్ వీటన్నిటినీ మనము సమూలంగా తగ్గించే ఉద్దేశంతో అనేక రకాల హెల్త్ ప్రోగ్రామ్స్ను కూడా మనము ఇంత ముందు క్లాసుల్లో చూసాము నెక్స్ట్ ఐ ఆమ్ మూవ్ ఫార్వర్డ్ విత్ వేరియస్ వెరీ షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ ఇన్ అవర్ సెకండ్ చాప్టర్ ఆల్సో ఫస్ట్ వన్ టోటల్ ఫర్టిలిటీ రేట్ హియర్ ప్రీవియస్ క్లాస్ వీఆర్ డిస్కస్డ్ అబౌట్ ఎయిట్ వెరీ షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ ఇన్ దట్ కన్సన్ట్రేషన్ నైన్త్ వన్ టిఎఫ్ఆర్ టోటల్ ఫర్టిలిటీ రేట్ ది నంబర్ ఆఫ్ లైఫ్ బస్ బై అ ఉమెన్ డ్యూరింగ్ ఈజ్ ఆర్ హర్ రీప్రొడక్టివ్ స్టేజ్ ఆఫ్ లైఫ్ టైమ్ అకార్డింగ్ టు నేషనల్ ఫ్యామిలీ హెల్త్ సర్వే ఎన్ఎఫ్హెచ్ఎస్ ది సర్వే కండక్టెడ్ బై ది నేషనల్ ఫ్యామిలీ హెల్త్ సర్వే వాజ్ టూ పాయింట్ ఫైవ్ చిల్డ్రన్ పర్ ఉమెన్ ఇన్ రూరల్ ఏరియాస్ అండ్ టూ పాయింట్ సెవెన్ చిల్డ్రన్ ఇన్ అర్బన్ ఏరియాస్ డ్యూరింగ్ నైన్టీన్ నైంటీ అండ్ టూ థౌజండ్ ది సర్వే కండక్టెడ్ ఇన్ నైన్టీన్ నైంటీ ది సర్వే రిపోర్ట్స్ ఆర్ అబ్జర్వ్డ్ టూ పాయింట్ ఫైవ్ చిల్డ్రన్ ఇన్ రూరల్ ఏరియాస్ అండ్ టూ పాయింట్ సెవెన్ చిల్డ్రన్ ఇన్ అర్బన్ ఏరియాస్ ద సీ ద నెంబర్ ఆఫ్ రిప్రొడక్టివ్ స్టేజ్ ఆఫ్ పర్టిక్యులర్ ఉమెన్ వెదర్ షీ ఈజ్ ఎడ్యుకేటెడ్ ఆర్ అన్ఎడ్యుకేటెడ్ వెదర్ షీ ఈజ్ లివింగ్ ఇన్ రూరల్ ఏరియాస్ ఆర్ షీ ఈజ్ లివింగ్ ఇన్ అర్బన్ ఏరియాస్ ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి మహిళను కనుక మనం తీసుకున్నట్లయితే వివాహం తర్వాత ఆవిడ యొక్క ప్రత్యుత్పత్తి కాలంలో ఇద్దరు లేదా ముగ్గురు సంతానాన్ని కలిగి ఉండవచ్చు అని చెప్పి ఈ యొక్క ఎన్ఎఫ్ఎస్ హెచ్ వాళ్ళు మనకు చెప్పడం అనేది జరిగింది ఈ సర్వే రిపోర్ట్స్ని బట్టి మనం చూసినట్లయితే అది గ్రామాల్లో కానీ పట్టణాల్లో కానీ ఒకే రకంగా ఉండాలనేది నియమమేమీ లేదు కాకపోతే ఈ యొక్క నెంబర్ గ్రామాల్లో ఎక్కువగా ఉంది ఎందుకని అంటే ఎడ్యుకేషనల్ బ్యాక్గ్రౌండ్స్ అక్కడ కొద్దిగా వీక్గా ఉంటాయి కాబట్టి చదువుకున్నటువంటి వారి యొక్క శాతము కానీ వాళ్ళ యొక్క విద్యా క్వాలిఫికేషన్స్ వాటిల్ని మనము విద్యాహారతలుగా చెప్తూ ఉంటాము అక్కడ తక్కువ ఉంటే అవకాశం ఉంది కాబట్టి అక్కడేమో చిల్డ్రన్ నెంబర్ ముగ్గురు లేదా నలుగురుగా కనపడుతుంది అదే పాయింట్ మనం అర్బన్ ఏరియాస్ పట్టణాలకు వస్తేనేమో ఇద్దరు లేదా ముగ్గురుగా కనపడుతుంది ఆ ఒక నెంబర్ డీవియేషన్ అనేది బికాస్ ఆఫ్ దేర్ ఎడ్యుకేషనల్ క్వాలిఫికేషన్స్ వల్ల అని చెప్పి
కంపల్సరిగా మనం ఎడ్యుకేటెడ్ అయి ఉండాలి మనలో రీసోర్స్ఫుల్నెస్ అనేది పెరగాలి వనరుల సమాహారంగా ఉండాలి మానవులు వాళ్ళు స్త్రీలైనా పురుషులైనా వాళ్ళు ఏ కేటగిరీలో మేల్ కేటగిరీలో ఫిమేల్ కేటగిరీలో ఎలా ఉన్నా వాళ్ళల్లో ఉన్నటువంటి వనరుల సమాహారము వనరుల యొక్క లక్షణాలు స్కిల్స్ అనేవి ఎప్పటికప్పుడు పెంచుకుంటూ ఉండాలి అంతేగాని వాళ్ళు చదువుకున్నారంటే చదువుకున్నారని క్వాలిఫికేషన్ పేరు పక్కన పెట్టుకొని వాళ్ళు యూజ్లెస్గా గడిపితే వాళ్ళల్లో ఉన్నటువంటి రీసోర్స్ఫుల్నెస్ అనేది రోజు రోజుకి డీగ్రేడ్ అయిపోద్ది ఎప్పుడైతే ఈ రీసోర్స్ఫుల్నెస్ ప్రమాణ స్థాయి పడిపోతుందో వాళ్ళల్లో ఉన్నటువంటి వేతనాల స్థాయి కూడా పడిపోతుంది దాన్ని బట్టి దేశం ఆర్థికాభివృద్ధి నుంచి తిరోగమనం వైకి వెళ్ళిపోయేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది బికాస్ ఆఫ్ దట్ రీజన్ వీ ఆర్ రెడీ టు మెయింటైన్ ఏ స్టాండర్డైజ్డ్ ఆర్ స్టెబిలైజ్డ్ టిఎఫ్ఆర్ పర్సంటేజెస్ ఫర్ అవర్ కంట్రీ ఇన్ ది అటైన్మెంట్ ఆఫ్ ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్ ఆర్థికాభివృద్ధిని మనం నిజం చేసుకోవాలంటే దానికి ఒక ఆచరణ రూపం ఇవ్వాలి అంటే ఈ యొక్క మొత్తం ప్రసూతి రేటుని ఒక స్థిరీకరణమైనటువంటి రేటుగా మనము కలిగి ఉండాలి దానికి ప్రయత్నాలు నేషనల్ ఫ్యామిలీ హెల్త్ సర్వే వాళ్ళు ఇచ్చినట్టుగా జరగాలి కానీ వాళ్ళు ఇచ్చినటువంటి నివేదికకు వ్యతిరేకంగా జరిగితే మనం ఆర్థిక అభివృద్ధికి దూరం అయ్యేటువంటి ప్రమాదం ఉంటుందని విద్యార్థులు ప్రత్యేకంగా ఇక్కడ గమనించవలసినటువంటి అవసరం ఉంటుంది నెక్స్ట్ వన్ ఇన్ఫాంట్ మోర్టాలిటీ రేట్ పాపులర్లీ కాల్డ్ యాజ్ ఐఎంఆర్ ది ఇన్ఫాంట్స్ మీన్స్ జీరో టు ఫైవ్ ఇయర్ చిల్డ్రన్ ఆర్ బేబీస్ అప్పుడే పుట్టినటువంటి శిశువుల దగ్గర నుంచి ఐదు సంవత్సరాల లోపు వయసు ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క బేబీస్ని మనం ఇక్కడ ఇన్ఫాంట్స్గా పిలుస్తూ ఉంటాము తక్కువ వయసులో ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క బాలబాలికలు అప్పుడే పుట్టినటువంటి శిశువుల దగ్గర నుంచి ఐదు సంవత్సరాల వయసు పూర్తి చేసుకునే వరకు వీళ్ళందరినీ ఇన్ఫాంట్స్గా పిలుస్తూ ఉంటాము కామన్గా కిడ్స్ అని కూడా పిలుస్తూ ఉంటాము ఇట్ రిఫర్స్ టు ది రేషియో ఆఫ్ నెంబర్ ఆఫ్ డెత్స్ అమాంగ్ థౌజ్ థౌజండ్ బోర్న్ చిల్డ్రన్ ఇన్ ఏ ఇయర్ ఇట్ ఈజ్ అన్ ఇంపార్టెంట్ హెల్త్ ఇండికేటర్ వెయ్యి మంది శిశువులు ఒక సంవత్సరంలో కానీ ఒకనొక సమయంలో కానీ దేశవ్యాప్తంగా పుట్టారనుకోండి వాళ్ళల్లో చనిపోయే వారి యొక్క సంఖ్యను మనం ఏం చేయాలి జనరల్గా అయితే జీరో చేయాలి ఏ ఒక్క న్యూలీ బోర్న్ బేబీ కూడా చనిపోయే పరిస్థితి అనేది ఉండకూడదు ఎనీ బేబీ డస్ నాట్ కాజింగ్ డెత్ డ్యూ టు దేర్ ట్యూబర్ క్లోసిస్ కండిషన్ మలేరియా కండిషన్ ఆర్ అదర్ డిసీజెస్ ఉచ్ ఆర్ ఫేస్డ్ బై ది బేబీ ఆర్ మదర్ అప్పుడే జన్మనిచ్చినటువంటి తల్లి కానీ అప్పుడే పుట్టినటువంటి ఆ యొక్క శిశువుకి కానీ ప్రాణాంతకమైనటువంటి రోగాలు లేదా జబ్బులు మందులు సప్లై లేకపోవటం వల్ల కానీ టీకా మందులు దొరకపోవటం వల్ల కానీ వాళ్ళకి అలాంటి పరిస్థితి రాకుండా చూడాల్సినటువంటి బాధ్యత ఇండియన్ హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్కి అనేది ఉందన్నమాట ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళు ప్రికాషనరీ స్టెప్ కింద ముందు జాగ్రత్తల చర్యల కింద తీసుకోవాలి అలా తీసుకుంటేనే మన ఇండియాలో వచ్చేటువంటి ఆ యొక్క న్యూ జనరేషన్ భావితరాల పౌరులందరూ కూడా ఆరోగ్యవంతులుగాను విద్యావంతులుగాను ఉండేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది వాళ్ళ సహాయంతో వాళ్ళల్లో వచ్చేటువంటి హ్యూమన్ రీసోర్సెస్ వల్ల మానవ వనరుల వల్ల మన ఆర్థిక అభివృద్ధిని సాధించుకుని మనం కూడా డెవలప్డ్ కంట్రీస్ లిస్టులోకి వెళ్ళేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది వితౌట్ ది న్యూ జనరేషన్ పీపుల్ హియర్ వీ కాంట్ అచీవ్ ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్ యాజ్ అవర్ డ్రీమ్ డెవలప్మెంట్ మనం కళలు కన్నటువంటి ఆ యొక్క అభివృద్ధిని మనం సాధించాలి అంటే అది ఎంతసేపు పేరెంటల్ కమ్యూనిటీ తల్లిదండ్రుల సమాజంలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళతోనే సాధ్యపడదు రాబోయే భావితరాలను కూడా మనం కలుపుకుపోవాలి అందువల్ల ఇన్ఫాంట్ మోర్టాలిటీ రేట్ని జీరో చేయాల్సిన అవసరం ఉందని ఈ యొక్క కార్యక్రమం ద్వారా మనం చెప్పడం అనేది జరిగింది ది ఇన్ఫాంట్ మోర్టాలిటీ రేట్ ఇన్ టూ థౌజండ్ వన్ ఇట్ వాజ్ ఓన్లీ సిక్స్టీ పర్సెంట్ ఫర్ థౌజండ్ వెయ్యి మంది పిల్లలు కనుక పుట్టినట్టయితే వాళ్ళలో సుమారుగా ఒక అరవై శాతం మంది ఈ ప్రాణాంతకమైనటువంటి జబ్బుల బారిన పడి మరణిస్తూ ఉన్నారు ఆ నెంబర్ని మనం తగ్గించుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది విత్ ది హెల్ప్ ఆఫ్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ మెడికల్ సర్వీసెస్ అండ్ హాస్పిటల్ సర్వీసెస్ వైద్య సేవల ద్వారా కానీ ఆసుపత్రి సిబ్బంది యొక్క ముందు చూపు వల్ల కానీ ఈ యొక్క శిశు మరణాల రేటును మనం తగ్గించుకుంటే భావితరాలు చాలా ఆరోగ్యవంతంగాను విద్యాబుద్ధులు కలిగినటువంటి తరాలుగాను వస్తారు దానివల్ల హ్యూమన్ రీసోర్సెస్ డెవలప్మెంట్ చాలా సులభతరం అయ్యేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది బట్ హియర్ వీఆర్ నాట్ ఇన్ ఏ స్టేజ్ టు కంట్రోల్ ఐఎంఆర్ రేట్ ఎట్ అవర్ రిక్వైర్డ్ పర్సంటేజ్ ఇది చెప్పుకున్నంత వాస్తవంగా మనం తగ్గించుకోలేకపోతున్నాము దీనివల్ల కూడా భావితరాల్లో కొన్ని రకాల ఇబ్బందులు వస్తున్నాయి వాటిని ఎట్టి పరిస్థితుల్లో మనం తగ్గించుకోవాలి దానికి భారత వైద్య సిబ్బంది కృషి చేయాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది నెక్స్ట్ ఆస్పెక్ట్ మెటర్నల్ మోర
ప్రసూతి మరణాల రేటుగా మనం ఇక్కడ చెప్తాము ఇట్ రిఫర్స్ టు ది రేషియో ఆఫ్ ది నెంబర్ ఆఫ్ డెలివరీ డెత్స్ అమాంగ్ వన్ ల్యాక్ ఉమెన్ ఇన్ ఏ ఇయర్ ఇట్ ఈజ్ అన్ ఇంపార్టెంట్ ఇండికేటర్ దట్ ఫోకసెస్ ఆన్ ది హెల్త్ అండ్ మెడికల్ కేర్ హియర్ వీఆర్ గివింగ్ వెరీ మచ్ ఇంపార్టెన్స్ టు ది బేబీస్ హెల్త్ అండ్ మదర్స్ హెల్త్ ది ఉమెన్ ఆర్ ఫిమేల్ పర్సన్ హూ ఈజ్ గాన్ త్రూ ద డెలివరీ టైమ్ వీఆర్ టేకింగ్ సో మచ్ స్టెప్స్ ఫర్ ది ప్రిజర్వేషన్ ఆఫ్ మదర్స్ హెల్త్ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ బేబీస్ హెల్త్ శిశు యొక్క ఆరోగ్యానికి కానీ మదర్ యొక్క ఆరోగ్యానికి కానీ మనం విపరీతమైనటువంటి ప్రాధాన్యత ఇవ్వాల్సిన అవసరం అనేది ఉంటుంది దాన్నే మనం ఇక్కడ మెటర్నిటీ మోర్టాలిటీ రేటుగా చెప్తున్నాము ఇక్కడ వన్ ల్యాక్ ఉమెన్ కనుక డెలివరీకి వచ్చినట్టయితే వాళ్ళల్లో చనిపోయే వారి యొక్క సంఖ్య రోజు రోజుకి పెరుగుతుంది ఈ రేటును మనము తగ్గించుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది త్రూ ది యూసేజ్ ఆఫ్ హెల్త్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ హియర్ ఆరోగ్యపరమైన అవస్థాపన సౌకర్యాలని కేంద్ర ప్రభుత్వం ఎప్పటికప్పుడు అప్డేట్ చేస్తూనే ఉంది వీటిని సకు సకాలంలో మనం కనుక ఉపయోగించుకున్నట్టయితే వాటి వల్ల వచ్చేటువంటి సేవల ద్వారా వీఆర్ ఇన్ ఏ పొజిషన్ టు రిడ్యూస్ ఐఎంఆర్ రేట్ ఎంఎంఆర్ రేట్ అండ్ టిఎఫ్ఆర్ ఫర్టిలిటీ రేట్ ఆల్సో ఇంప్రూవ్డ్ యాజ్ అవర్ రిక్వైర్డ్ లెవెల్ తగ్గించుకోవాల్సినటువంటి శాతాలను మనం ఇక్కడ తగ్గించుకుంటాము ఇక్కడ తగ్గించవలసినటువంటి శాతాలు ఏమున్నాయి ఐఎంఆర్ శిశు మరణాల రేటు ఎంఎంఆర్ మాతృ వియోగాలకు సంబంధించినటువంటి రేట్ని తగ్గించుకోవాలి టిఎఫ్ఆర్ పర్సంటేజ్ మాత్రం మనం పెంచుకోవాలి టోటల్ ఫర్టిలిటీ రేట్ ఎప్పుడైతే ఈ రెండూ తగ్గించుకోవడం ఆ ఒక్కదాన్ని మనం పెంచుకోవడం వల్ల మనకి రాబోయే యంగర్ జనరేషన్స్ ఫ్యూచర్ జనరేషన్స్ చాలా ఆరోగ్య విషయంలో స్ట్రాంగ్గా ఉంటారు ఇలాంటి స్ట్రాంగ్నెస్ వల్ల మనం గోల్ అచీవ్మెంట్ అనేది బాగా ఉంటుంది అనుకున్నటువంటి లక్ష్యాలను చేరుకోవటం లక్ష్యాలను సాధించడం అనేది చాలా వేగవంతంగా జరిగిద్ది ఎప్పుడైతే ఇది జరిగిందో తత్ఫలితంగా మనకి ఆరోగ్య భారత్ అనేటువంటి కొత్త కార్యక్రమం కూడా సాధ్యపడేటువంటి అవకాశం ఉంటుందని ప్రస్తుత ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ కూడా చెప్పడం అనేది జరిగింది బికాస్ ఆఫ్ ది అచీవ్మెంట్స్ ఆర్ రెఫరెన్సెస్ గివెన్ బై ది న్యూలీ ఫార్మ్డ్ గవర్నమెంట్ బీజేపీ గవర్నమెంట్ ఆర్ ఎన్డిఏ గవర్నమెంట్ ఆల్సో వీఆర్ రెడీ టు రియలైజ్ ఆరోగ్య భారత్ ఎట్ ది హెల్ప్ ఆఫ్ మెటర్నిటీ మోర్టాలిటీ కంట్రోల్ ఇన్ఫాంట్ మోర్టాలిటీ రేట్ కంట్రోల్ విత్ ది యూసేజ్ ఆఫ్ హెల్త్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ హుచ్ ఈజ్ అవైలబుల్ టు అవర్ ఎయిట్ హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్ ఎట్ రూరల్ లెవెల్ అండ్ అర్బన్ లెవెల్ ఆ పట్టణాల్లో కానీ గ్రామాల్లో కానీ ఆరోగ్య సంరక్షణ పథకాలను ఉపయోగించుకున్నట్టయితే ఈ ఆరోగ్య భారత్ అనేటువంటి పథకంలో మనం అనుకున్న లక్ష్యాలను చేరుకోవడం చాలా సునాయాసంగా జరుగుతుంది దీనికి మనము విపరీతంగా వ్యయ ప్రయాసాలు పడాల్సిన అవసరం లేదని మనకు అనేక రకాలైనటువంటి గణాంకాలు కూడా తెలియజేస్తూ ఉన్నాయి నెక్స్ట్ వన్ ప్రైమరీ ఆక్యుపేషన్స్ ది టాపిక్ ఆక్యుపేషనరీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఇన్ ద నేషనల్ ఇన్కమ్ ఆల్సో వీఆర్ డిస్కస్డ్ దిస్ కాన్సెప్ట్ వృత్తుల వారి జన జనాభా విభజనలో కూడా మనము ఈ మూడు రంగాల గురించి చెప్పుకున్నాం ప్రైమరీ సెక్టార్ యాజ్ అగ్రికల్చరల్ సెక్టార్ సెకండరీ సెక్టార్ యాజ్ ఇండస్ట్రియల్ సెక్టార్ టెరిషరీ సెక్టార్ యాజ్ సర్వీస్ సెక్టార్ ప్రాథమిక రంగంగా వ్యవసాయ రంగాన్ని మనం చూసాము అలాగే వ్యవసాయక రంగంతో పాటుగా ద్వితీయ రంగం స్థాయిలో పారిశ్రామిక రంగాన్ని చూసాము తృతీయ స్థానంలో మనము సేవల రంగాన్ని కూడా గమనించాం ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ అగ్రికల్చర్ సెక్టార్ అగ్రికల్చర్ అండ్ అలైడ్ యాక్టివిటీస్ లైక్ ఫారెస్ట్రీ ఫిషింగ్ యానిమల్ హస్బెండరీ పౌల్ట్రీ ఫార్మింగ్ ఆర్ ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ ది ప్రైమరీ కేటగరీ ఆఫ్ ఆక్యుపేషన్స్ టు ది పీపుల్ హూ ఆర్ లివింగ్ ఇన్ మోస్ట్లీ రూరల్ ఏరియాస్ అండ్ ప్రైమర్లీ ఇన్ అర్బన్ ఏరియాస్ గ్రామాల్లో కానీ పట్టణాల్లో కానీ నివసించేటువంటి భారతీయుల్లో ఎక్కువ మంది శ్రామిక జనాభా ఆధారపడినటువంటి ఏకైక రంగం ఈ యొక్క అగ్రికల్చరల్ సెక్టార్ వ్యవసాయ రంగము దీనిలో సెవెంటీ టూ పర్సెంట్ సిక్స్టీ ఫోర్ పర్సెంట్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ పర్సెంట్ వరకు అనేక రకాల శాతాల్లో భారతదేశంలో జనాభా ఆధారపడి బ్రతుకుతూ వచ్చారు ఇండిపెండెన్స్ వచ్చినటువంటి కొత్తల్లో దీనిలో ఆధారపడిన ప్రజల యొక్క సంఖ్య సెవెంటీ టూ పర్సెంట్గా ఇక్కడ ఉంది అంటే నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ వన్లో ఇది టూ థౌజండ్ లెవెన్కి వచ్చేపాటికి ఫార్టీ ఎయిట్ పాయింట్ నైన్ పర్సెంట్కి తగ్గిందండి అంటే ఇక్కడ తగ్గినటువంటి శాతంలో ఉన్నటువంటి ప్రజలు దే ఆర్ ట్రాన్స్ఫార్మింగ్ దేర్ ఆక్యుపేషన్స్ ఫ్రమ్ వన్ సెక్టార్ టు సబ్సీక్వెంట్ సెక్టార్స్ లైక్ ఇండస్ట్రియల్ సెక్టార్ అండ్ టెరిషరీ సెక్టార్ ప్రాథమికంగా ఉన్నటువంటి నెంబర్ వన్ పొజిషన్లో ఉన్నటువంటి వ్యవసాయ రంగాన్నే కాకుండా రెండో స్థానంలోనూ మూడో స్థానంలోనూ
వాళ్ళకు వచ్చేటువంటి వేతనాలు కానీ కూలి రేట్లు కానీ తగ్గుతున్నటువంటి ఆ యొక్క సంఖ్యాత్మక సమాచారం మనకి ఇక్కడ కనపడుతూ ఉంది ఎప్పుడైతే వాళ్ళ యొక్క ఆక్యుపేషన్ వాళ్ళు మార్చుకున్నారో ఆటోమేటిక్గా వాళ్ళ యొక్క లివింగ్ కండిషన్ కూడా రూరల్ నుంచి ఎక్కడికి మారుద్ది అర్బన్ ఏరియాస్కి మారుతుంది అందువల్ల దీన్నే మనం అర్బనైజేషన్ పాయింట్ కింద ఎంతోమంది మనం చెప్పుకోవడం అనేది జరిగింది బికాస్ ఆఫ్ దిస్ రీజన్ ఇన్ ది ఇయర్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ వన్ పీపుల్ డిపెండెన్సీ రేట్ ఆన్ అగ్రికల్చర్ సెవెంటీ టూ పాయింట్ వన్ పర్సెంట్ ఇట్ విల్ డిమినిష్డ్ ఇన్ ది టూ థౌజండ్ లెవెన్ టు ఫార్టీ ఎయిట్ పాయింట్ నైన్ పర్సెంట్ ఇన్ ఇండియా దిస్ స్టాటిస్టిక్స్ ఆర్ ఎవైల్డ్ బై ఎన్ఎస్ఎస్ఓ నేషనల్ శాంపుల్ సర్వే ఆర్గనైజేషన్ ప్రకారంగా ఈ యొక్క గణాంక సమాచారాన్ని మనం తీసుకోవడం అనేది జరిగింది దిస్ ఈజ్ ద ఆల్ ది ఇన్ఫర్మేషన్ విచ్ రిలేటెడ్ టు ది ప్రైమరీ ఆక్యుపేషన్స్ ఆర్ అగ్రికల్చరల్ సెక్టార్స్ ఆఫ్ ది ఇండియన్ పీపుల్ ఆర్ ఎస్పెషల్లీ రూరల్ పీపుల్ ఇన్ అవర్ కంట్రీ ఆర్ రూరల్ ఎకానమీ నెక్స్ట్ ఆస్పెక్ట్ సెకండరీ ఆక్యుపేషన్స్ ఆర్ సెకండరీ సెక్టార్ ఇట్ ఆల్సో కాల్ యాజ్ ఇండస్ట్రియల్ సెక్టార్ ఇట్ ఇంక్లూడ్స్ మైనింగ్ క్వారీయింగ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఎలక్ట్రిసిటీ గ్యాస్ వాటర్ సప్లై కన్స్ట్రక్షన్ ఎక్సెట్రా ఈ పారిశ్రామిక రంగాన్నే ద్వితీయ రంగంగా పిలుస్తూ ఉంటాము దీనికే మరొక రకంగా నిర్మాణ రంగము కన్స్ట్రక్షన్ సెక్టార్ అని కూడా ప్రత్యేకమైనటువంటి పేరు పెట్టారు ఆధునిక శాస్త్రవేత్తలు అకార్డింగ్ టు ది ఒపీనియన్ ఆఫ్ మోడర్న్ ఎకానమీస్ హియర్ ది సెకండరీ సెక్టార్ ఆల్సో కాల్ యాజ్ అ కన్స్ట్రక్షన్ సెక్టార్ అధునాతన రంగాన్ని ఈ పారిశ్రామిక రంగాన్ని నిర్మాణ రంగం అని కూడా చెప్తూ ఉన్నారు వీటిలో మైనింగ్ గనుల తవ్వకం కానీ క్వారీయింగ్ ఇసుక క్వారీలు లాంటివి కానీ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ తయారీ సెక్టార్ దీన్నే మనం ఫార్మేషన్ సెక్టార్ అని కూడా పిలుస్తూ ఉంటాము ఎలక్ట్రిసిటీ విద్యుత్ శక్తి రంగము గ్యాస్ వాటర్ సప్లై నీటి సరఫరా మరియు నిర్మాణ రంగంగా ఉంది దీనిలో ఆధారపడే వారి యొక్క సంఖ్య ఇంకా మనం పెంచుకోవాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ వన్లో ఇది టెన్ పాయింట్ సెవెన్ పర్సెంటే ఉంది ఈ యొక్క రంగం మీద ఆధారపడి బ్రతికే వాళ్ళ యొక్క సంఖ్య దిస్ నెంబర్ వాజ్ ఇంక్రీజ్డ్ ఇన్ ది ఇయర్ టూ థౌజండ్ లెవెన్ టు ట్వంటీ ఫోర్ పాయింట్ త్రీ పర్సెంట్ పది శాతము సుమారుగా ఉన్నటువంటి యొక్క శ్రామికుల సంఖ్యని యాభై అరవై సంవత్సరాల కాలంలో మనం ఎక్కడికి తీసుకొచ్చాము ఇరవై నాలుగు పాయింట్ మూడు శాతానికి తీసుకొచ్చాం దీన్ని ఇంకా పెంచుకోవాలి అగ్రికల్చర్లో ఉన్నటువంటి డిపెండెన్సీని తగ్గించుకోవాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది వీ ఆర్ హ్యావింగ్ వెరీ మచ్ రిక్వైర్మెంట్ ఆర్ నెసెసిటీ ఇన్ ది ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్ ది డిపెండెన్సీ రేట్ ఇన్ అగ్రికల్చర్ మస్ట్ బి డిక్రీజ్డ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ది డిపెండెన్సీ రేట్ ఇన్ ఇండస్ట్రియల్ సెక్టార్ మస్ట్ బి ఇంక్రీజ్డ్ దిస్ ఈజ్ ద వెరీ మచ్ రిక్వైర్మెంట్ ఫర్ ది అటైన్మెంట్ ఆఫ్ ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్ ఇన్ ది కంట్రీ లైక్ ఇండియా నెక్స్ట్ ఆస్పెక్ట్ సెకండరీ సెక్టార్ ఫర్దర్ కాల్ యాజ్ ఇండస్ట్రియల్ సెక్టార్ దిస్ సెక్టార్ వాజ్ మెయిన్లీ హ్యావింగ్ లో గ్రోత్ రేట్ బికాస్ ఆఫ్ అవర్ టెక్నాలజికల్ బ్యాక్వర్డ్నెస్ దేశంలో ఉన్నటువంటి సాంకేతిక పరిజ్ఞాన వెనుకబాటు వల్ల ఈ ద్వితీయ రంగంలో మనం ఇంకా వెనకబడి ఉన్నాము దీన్ని ఇంకా ఇంకా పెంచుకోవాల్సిన అవసరం చాలా ఉందని మనం ఇక్కడ గమనించాల్సిన అవసరం ఉంది నెక్స్ట్ ఆస్పెక్ట్ టెరిషరీ ఆక్యుపేషన్స్ తృతీయ రంగము దీన్నే థర్డ్ సెక్టార్గా పిలుస్తూ ఉండి దీన్ని సర్వీస్ సెక్టార్గా చెప్తూ ఉంటాము సేవల రంగము ఇట్ ఇంక్లూడ్స్ ట్రేడ్ అండ్ కామర్స్ వర్తకము లేదా వాణిజ్యము ట్రాన్స్పోర్ట్ రవాణా రంగము స్టోరేజ్ అండ్ కమ్యూనికేషన్స్ సరుకులు నిల్వ చేసేటువంటి గిడ్డంగి వసతులు కానీ సమాచార రంగము కానీ బ్యాంకింగ్ సేవలు బీమా రంగము రియల్ ఎస్టేట్ స్థిరాస్తి వ్యాపారము మొదలైనటువంటి అనేక అంశాలు టెరిషరీ సెక్టార్లో మనము మిళితం చేసుకోవడం జరిగింది ది టాపిక్స్ కవర్డ్ అండర్ ట్రేడ్ అండ్ కామర్స్ బ్యాంకింగ్ ఇన్సూరెన్స్ స్టోరేజ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ రియల్ ఎస్టేట్ ఎక్సెట్రా హియర్ వీఆర్ ఇంక్లూడెడ్ అండర్ ది థర్డ్ ఆక్యుపేషన్స్ ఆర్ సర్వీస్ సెక్టార్ ఆక్యుపేషన్స్ విత్ ది ఇంప్రూవ్మెంట్ ఆఫ్ పీపుల్ డిపెండెన్సీ రేట్ ఇన్ దిస్ థర్డ్ సెక్టార్ వీఆర్ రెడీ టు ఇంక్రీజ్ అవర్ పర్ క్యాపిటా ఇన్కమ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ అవర్ మెయిన్ ఇన్కమ్ దట్ ఈజ్ నేషనల్ ఇన్కమ్ ఇన్ ది పాత్ ఆఫ్ ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్ వెన్ వీ ఆర్ రెడీ టు ఇంప్రూవ్ ది పీపుల్స్ డిపెండెన్సీ ఆన్ దిస్ పర్టికులర్ సెక్టార్ నేమ్లీ సర్వీస్ సెక్టార్ వీ ఆర్ ఇన్ ఏ పొజిషన్ టు ఇంక్రీజ్ పర్ క్యాపిటా ఇన్కమ్ అండ్ నేషనల్ ఇన్కమ్ ఇన్ అవర్ కంట్రీ ఎప్పుడైతే సేవల రంగము లేదా తృతీయ రంగంలో ఆధారపడి బ్రతికే వారి యొక్క ఆ యొక్క
development or growth recorded record in the matters or entries in the per capita income and national income, we are ready to improve the people's dependency in this sector. Trutiya Rangamuga Chapabadna twenty yoka Sevala Rangamlo, Vartaka Vanija Logani, Ravana Rangamu, Samachara Rangam Logani, Bankulu Mariu Bema Seval Logani, Sramikulanu Prejalaman Ekuga Cheskos and Osramundi, in the nineteen fifty one law, Padihudu Pine Rundu Satamagane undi, the in a number, Runduvela Pathakundu Koche Patki, Yeravayaru Pine to Yenimidi Satanga Pirigindi. Dini, Yinka Pinskoas and Osramundi, Idi Paragaliente, Agriculture Dependency Rate Valandi, Tagals and Osram Undi. We must decrease agricultural dependency with an increase of service sector dependency. When we are ready to realize this growth in service sector, we are very near to economic development. Yepudaite, E. Seval Rangamulo Unna Twenty. Adara Pade twenty ceramical sunken man on Tagitsko Galutamo, Apudamano, Ardika Vurdikichala, Sami Pomlo Kilate on Dakaso, Untundi. This all information which was required was facilitated by CSO, Central Statistical Organization of India. Bharata de Samlo on the twenty Kendra Gananka Samasta, E. Mudurangalaka Saman in China twenty Samachara Ni, Manaka Viverance of an Ejari in the primary sector dependency. Secondary sector dependency and tertiary sector dependency clearly studied here with statistical information. Yavasai Rangam Logani, E. Duthi Rangamaina twenty Parisramic Rangam Logani, Truthi Rangamaina twenty Seval Rangam Logani, Manam Purthika Samachara Nekada and the Bottle of Titskunamo, Eaka Samachara Nematani, Manaki, Kendra Gananka Samastaga Chapter twenty, CS Vavalu. And the bottle of Kicharu, while Lichina twenty, Sankat Makamina twenty Samachar and Nebati, Manamekadok Vishan Gamaninjam. Pantanandala Yabayokati Ade Vedanga, Runduvela, Padakunduku Madillo, E. Una twenty Mood Rangalayaka, Ruddin Manangamaninjam. Agricultural sector dependency on labor and tertiary sector dependency, service sector dependency, so are we are observed with sixty years balance. Arava Santral Kala Niman and Gabuga Tiskuni, E. Mudurangala made other upon the twenty, Sramical Sankan Manangamaniste, we are noted one point here. Agricultural dependency rate is very high in comparison with the secondary sector and industrial sector or tertiary sector. Vavasai Rangamla on the twenty, dependency rate, Migilna Rundurangala Kante, Eku Kanapatunda. Yendukani Aver into Satanik the Gerga, agricultural dependency undi. Dinimanamo. We are ready to realize our long term goal that is economic development and also in a position to add our country's name in developed countries list. If we have a dependency on the government, we will be able to do this. 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 Developed country, rich country, forward country. And industrialized country ga pili state on daokasho untundi. Because of this reason, we are very much interest for the purpose of primary, secondary, and tertiary sector occupations, and also improve the industrial sector percentage in urban areas and service sector percentages as our multinational companies and metropolitan cities. Yakadaite bohula jati samastal kattaga ustunayo. Yakadaite Patana Prantal Baga, Vivur di Chindutunayo, Akada Industrial Sector, Alage Service Sector Ni, Inka Mana Mundukis Kalals and Navasram on the Nigoda, Manaka Gamanin Sali. With this, we are concluded primary sector, secondary sector, and tertiary sector as our one of the point. Next, coming to the death rate, Maranal rate. It refers to the number of deaths per thousand population in the society. Here we are going to give very much importance to the death rates of particular society or country. Yedena Akadesamlo, Janaba Gurinchi Sarveta Pudu, We Mandi Janabala, Yantaman the Pudutunaru, Yantaman the Saniputunara Nedi, Manaka governance also in Navasron, Untundi. Yakadate death rates Ekuga undi, Ayaka birth rates Tagutun Tayo, automatic Gakada, population growth and the Padipoet and Dakasan. But in India, we are facing so much birth rates in comparison with death rates. Bharat Desha, Vardamana Desha, 
భారతదేశం లాంటి ఇంకా వృద్ధిలోకి రావాల్సినటువంటి దేశాల్లో జననాల రేటును మనం ఎక్కువగా గమనిస్తున్నాము దేనితో పోల్చూస్తే మరణాల రేటును కనుక పోల్చూస్తాయి అంటే ఇక్కడ భర్త రేటు సోమ చాలా ఎక్కువగా ఉంటున్నాయి డెత్ రేట్ సోమ బాగా తగ్గిపోతున్నాయి ఈ ఈ యొక్క డెత్ రేట్స్ మనకు ఎందుకు తగ్గుతున్నాయి బికాస్ ఆఫ్ ది మెడికల్ సెక్టార్ డెవలప్మెంట్ వైద్య రంగం విపరీతంగా అభివృద్ధి చెందటం వల్ల మరణాలు బాగా నియంత్రణ చేయబడుతున్నాయి జననాలు మాత్రం బాగా పెరిగిపోతున్నాయి ప్రజల్లో ఎడ్యుకేషన్ అనేది ఉంటుంది కానీ వాళ్ళు మాత్రం స్మాల్ ఫ్యామిలీ నార్మ్ వైపుకి రావడం లేదు చిన్న కుటుంబాలు అనేటువంటి ఒక సూత్రం వైపుకి వాళ్ళు ఎక్కువగా ఇష్టపూర్వకంగా డైవర్ట్ అవ్వటం లేదు కాబట్టి వీఆర్ ఫేసింగ్ లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్యామిలీస్ విత్ త్రీ ఆర్ ఫోర్ చిల్డ్రన్ అందువల్ల కూడా మనకు అనేక రకాలైనటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ వస్తున్నాయి అందువల్ల డెత్ రేట్ అనే దాన్ని బట్టే ఒక దేశంలో ఉన్నటువంటి పాపులేషన్ నెంబర్ పెరగడమా లేదా తగ్గడమా అనేది కూడా మనము గమనిస్తూ ఉంటాం అందుకని పాపులేషన్ పెరగాలి అంటే కప్పల్సరిగా ఏం చేయాలి మనము భర్త రేట్ని తగ్గించుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది పాపులేషన్ తగ్గాలి అంటే డెత్ రేట్ మీద కూడా మనం ఒక రకమైన కంట్రోల్లో పెట్టాలి నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ది ఆస్పెక్ట్ దట్ ఈజ్ బర్త్ రేట్ దీస్ ఆర్ వెరీ మచ్ రిలేటెడ్ విత్ వన్ అండ్ అదర్ డెత్ రేట్ అండ్ బర్త్ రేట్ మ్యూచువల్లీ డిసైడెడ్ ది పాపులేషన్ రేట్ ఇన్ వన్ కంట్రీ ఈ మరణాల రేటు కానీ జననాల రేటు కానీ రెండూ కలిసే ఒక దేశంలో ఉన్నటువంటి జనాభా రేటును నిర్ణయిస్తాయి జనాభా రేటు నిర్ణయించబడాలంటే మనకు రెండు మార్గాలు ఉన్నాయి మరణాల సంఖ్యను చూడటం వల్ల జననాల సంఖ్యను చూడటం వల్ల జననాలు చూసామనుకోండి దాని పరంగా జనాభా ఎలా పెరుగుతుందో చెప్తాం మరణాలను మాత్రమే మనం పరిగణలోకి తీసుకున్నాం అనుకోండి ఆ పరంగా జనాభాలో ఎలా పెరుగుతుందో చెప్పగలుగుతాం ఫర్ ది పర్పస్ ఆఫ్ ఎక్వైరింగ్ పాపులేషన్ రేట్ హియర్ వీఆర్ మూవ్ ఫార్వర్డ్ విత్ డెత్ రేట్ క్యాలిక్యులేషన్ అండ్ బర్త్ రేట్ క్యాలిక్యులేషన్ ఎక్కడైనా మనం ఒక వెయ్యి మంది మరణాల సంఖ్యను దృష్టిలో పెట్టుకుంటాం ఒక వెయ్యి మంది పుట్టిన వారి యొక్క సంఖ్యను దృష్టిలో పెట్టుకుంటాం దాన్ని బట్టి ఈ యొక్క టాపిక్ని మనము క్యాలిక్యులేట్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది హియర్ వీఆర్ టేకింగ్ యాజ్ థౌజండ్ యాజ్ థౌజండ్ ఆఫ్ అవర్ క్యాలిక్యులేషన్ ఇక్కడ వెయ్యి మంది జనాభాను మనం ప్రామాణికంగా తీసుకుంటాము దీన్ని బట్టే ఒక దేశంలో పెరుగుతున్నటువంటి జనాభాని ఒక దేశంలో తగ్గుతున్నటువంటి జనాభాని మనం నిర్ణయించి లెక్కను చెప్పేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది మనం ప్రమాణంగా తీసుకునేటువంటి కొలమానం ఒకటే పర్ థౌజండ్ డెత్స్ పర్ థౌజండ్ బర్స్ వెయ్యి మందిలో ఎంతమంది మరణించారు వెయ్యి మందిలో ఎంతమంది పుట్టారు అనేది మాత్రమే మనం చూస్తాం అంతేగాని ఆ యొక్క వెయ్యి మందిలో ఎంతమంది మనకి ఈ విధంగా సంఖ్యలోకి అందుబాటులోకి వచ్చారనేది మనకి ఇక్కడ అప్రస్తుతమైనటువంటి అంశంగా ఉంటుంది హియర్ వీఆర్ రెడీ టు ఇమాజిన్ ఆర్ టేక్ ఇన్ టు కన్సిడరేషన్ ది డెత్ రేట్స్ అండ్ బర్త్ రేట్స్ ఇన్ ది ప్రాసెస్ ఆఫ్ క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ పాపులేషన్ రేట్ ఇన్ ది రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ వన్ కంట్రీ లైక్ ఇండియా భారతదేశం లాంటి దేశాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని దేశంలో జనాభా రేట్ను మనం నిర్ణయించాలి అన్న లెక్క పరిగణలోకి తీసుకోవాలి అన్న వెయ్యి మందికి జరిగినటువంటి మరణాలను లేదా వెయ్యి మందిలో జరిగినటువంటి ఆ యొక్క పుట్టినటువంటి సభ్యుల యొక్క సంఖ్యను మనం మాత్రం పరిగణలోకి తీసుకుంటాము దీన్ని బట్టే ఆఖరికి అవసరమైనటువంటి జనాభా రేట్ను మనం అంచనా వేయగలుగుతాము నెక్స్ట్ వన్ హెచ్పిఐ హ్యూమన్ పావర్టీ ఇండెక్స్ హియర్ దిస్ వాజ్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ బై ది హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ రిపోర్ట్ ఇన్ ది ఇయర్ నైన్టీన్ నైంటీ సెవెన్ ఇన్ కాన్సన్ట్రేట్ డిప్రివేషన్ ఆఫ్ త్రీ ఎసెన్షియల్ ఎలిమెంట్స్ లైక్ హ్యూమన్ లైఫ్ ఆల్రెడీ రిఫ్లెక్టెడ్ ఇన్ హెచ్డిఐ హెచ్పిఐ హ్యూమన్ పావర్టీ ఇండెక్స్ అండ్ హెచ్డిఐ హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ ఇండెక్స్ హియర్ వీఆర్ గివింగ్ పావర్టీ యాజ్ అవర్ టాపిక్ ఆర్ డెవలప్మెంట్ యాజ్ అవర్ కాన్సెప్ట్ పావర్టీ ఉన్న చోట డెవలప్మెంట్ రాదు ఎక్కడైతే పేదరికం అనేది కనీస అవసరాలు కూడా సంతృప్తి పరుచుకోలేనటువంటి పరిస్థితి ఉంటుందో అక్కడ అభివృద్ధి అనేది ఉండదు ఎక్కడైతే అభివృద్ధి లేదో అక్కడ కంపల్సరీగా ఏముంటుంది పావర్టీ ఉంటుంది బికాస్ ఆఫ్ ది స్ట్రాంగ్ రీజన్ వీఆర్ రెడీ టు ఇమాజిన్ వెదర్ వీఆర్ ఎంజాయింగ్ విత్ పావర్టీ ఆర్ వెదర్ వీఆర్ ఎంజాయింగ్ ఇన్ ద డెవలప్మెంట్ దేంతో మనం జీవితాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్తున్నాం పేదరికమైనటువంటి పరిస్థితులతో అభివృద్ధికి సంబంధించినటువంటి పరిస్థితులతో అనే దాన్ని ఇక్కడ మనము గమనించాలని మానవ వనరులకు సంబంధించినటువంటి నిపుణులు మనకు ప్రత్యేకమైనటువంటి అంశాన్ని ఇక్కడ అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చారు లాంగ్విటీ ఆఫ్ లైఫ్ ఇయర్ దిస్ ఈజ్ ఫర్దర్ కాల్ యాజ్ అ స్పాన్ ఆఫ్ లైఫ్ ఒక మనిషి సరాసరిన ఎన్ని సంవత్సరాలు బతుకుతాడు ది స్పాన్ ఆఫ్ లైఫ్ ఆఫ్ ఎవ్రీ హ్యూమన్ బీయింగ్ హూ ఈజ్ లివింగ్ ఇన్ వన్ కంట్రీ సగటున ఒక దేశంలో
బ్రతకగలుగుతాడనేది మనం ఇక్కడ పరిగణలోకి తీసుకోవాలి ఎలాంగ్ విత్ ది ఇన్ఫర్మేషన్ అవైలబుల్ హియర్ విత్ న్యూట్రీషియస్ ఫుడ్ పౌష్టికాహారము లేదా సంతులిత ఆహారము యొక్క సప్లై తోటి ఒక వ్యక్తి ఎన్ని సంవత్సరాలు బతుకుతాడు అనే దాన్ని మనం ఇక్కడ లాంగ్ విటీ కింద తీసుకుంటాము జీవన ప్రమాణ కాలంగా తీసుకుంటాము దాన్ని ఆధారంగా తీసుకునే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి హెచ్డిఐ కానీ హెచ్పిఐని కానీ మనం పరిగణలోకి తీసుకుంటాం నెక్స్ట్ ఆస్పెక్ట్ నాలెడ్జ్ పరిజ్ఞానము లేదా విద్య ఒక వ్యక్తికి చదువుకున్నటువంటి రంగంలో ఎన్ని రకాల అర్హతలు ఉన్నాయి అతను ఉద్యోగం చేసేటువంటి ఆ యొక్క ప్రత్యేకమైనటువంటి కంపెనీలో అతనికి వచ్చేటువంటి ఇన్కమ్ను బట్టి కూడా ఇక్కడ మనము నాలెడ్జ్ అనే దాన్ని మెజర్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది హియర్ వీఆర్ టేక్ ఇన్ టు కన్సిడరేషన్ ది ఎడ్యుకేషనల్ క్వాలిఫికేషన్స్ ఆఫ్ ఎ పర్సన్ ఎలాంగ్ విత్ ది ఇన్కమ్ హీ అండ్ ఇన్ హీజ్ పోస్ట్ ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి వృత్తిలో కానీ ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి ఉద్యోగంలో కానీ మహిళ లేదా పురుష అభ్యర్థులు తీసుకునేటువంటి జీతభత్యాలను బట్టి వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క పరిజ్ఞానాన్ని విద్యాహారతలను మనం కొలమానంలోకి తీసుకురావచ్చు నెక్స్ట్ థర్డ్ ఆస్పెక్ట్ అండ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్ హియర్ ఏ డీసెంట్ లివింగ్ స్టాండర్డ్ ఏ డీసెంట్ లివింగ్ స్టాండర్డ్ ఈజ్ ఆల్మేస్ డిపెండింగ్ ఆన్ లాంగ్ విటీ ఆర్ నాలెడ్జ్ ఈ యొక్క సమోన్నతమైనటువంటి జీవన సరళి అనేది మనకున్నటువంటి నాలెడ్జ్ మీద లాంగ్ విటీ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది మనం బ్రతికేటువంటి ఆ యొక్క జీవనకాలము మనకున్నటువంటి పరిజ్ఞానము అనేటువంటి ఆ యొక్క విద్యారతలు ఇవన్నీ కూడా మనకున్నటువంటి లివింగ్ స్టాండర్డ్ని నిర్ణయిస్తాయి దిస్ వాజ్ ఫర్దర్ కాల్డ్ యాజ్ అ స్టాండర్డ్ ఆఫ్ లివింగ్ హియర్ ఇన్ ఎకనామిక్ టెర్మినాలజీ ఆర్థిక పరిభాషలో మనం జీవన ప్రమాణ స్థితిని చెబుతున్నాము ఈ రెండు నిర్ణయించబడాలి అంటే మనిషి యొక్క జీవన కాలాన్ని పరిగణలోకి తీసుకోవాలి మనిషికి ఉన్నటువంటి విద్యారతలను కూడా మనం ఇక్కడ పరిగణలోకి తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది విత్ దీజ్ త్రీ పాయింట్స్ హెల్ప్ వీఆర్ రెడీ టు కండక్ట్ వన్ సర్వే ఇన్ నైన్టీన్ నైంటీ సెవెన్ విత్ ది హెల్ప్ ఆఫ్ హెచ్ఆర్డి డిపార్ట్మెంట్ హ్యూమన్ రిసోర్సెస్ డెవ డిపార్ట్మెంట్ ఫర్ ది స్టడీ ఆర్ ఎస్టిమేటింగ్ ఆఫ్ పావర్టీనెస్ ఇన్ ఇండియన్ పీపుల్ భారతదేశంలో ఈ యొక్క సమాచారాన్ని ఆధారంగా చేసుకుని మానవ వనరుల యొక్క అభివృద్ధిలో భాగంగా మనం భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి పేదరిక ప్రజలను అంచనా వేశాము దీన్ని బట్టి మనకేం అర్థమైంది భారతదేశంలో పేదరికం అనేది నియంత్రణ చేయకుండా మానవ వనరుల అభివృద్ధిని కానీ అలాగే దేశ ఆర్థిక అభివృద్ధిని కానీ చవి చూడటం అనేది జరగని పనిగా మనకి వాస్తవంలో అర్థమైంది బికాస్ ఆఫ్ దిస్ రీజన్ వీ మస్ట్ కంట్రోల్ పాపులేషన్ యాజ్ వెల్ యాజ్ పావర్టీ ఫర్ ది పర్పస్ ఆఫ్ ఎక్వైరింగ్ ఆఫ్ హ్యూమన్ రిసోర్సెస్ డెవలప్మెంట్ అండ్ ఆల్సో ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్ ఇన్ కంట్రీస్ లైక్ ఇండియా భారతదేశం లాంటి ఒక వర్ధమాన దేశంలో ఒక వెనుకబడిన దేశంలో వ్యవసాయ రంగం మీదే బాగా ఆధారపడినటువంటి ప్రజలు ఉన్నటువంటి దేశంలో పేదరికాన్ని జనాభా నియంత్రణని మనం గనక నియంత్రణ చేసుకోకపోతే ఆర్థికాభివృద్ధి లేదా మానవ వనరుల అభివృద్ధి జరగదని ఈ యొక్క తత్వశాస్త్రవేత్తలు జనాభా శాస్త్రవేత్తలు అదేవిధంగా ఆర్థికవేత్తలు ముఖ్యంగా మనకి అనేక సందర్భాల్లో గణాంక సమాచారంతో సహా వాళ్ళు వాళ్ళ యొక్క వాదనకు బలాన్ని ఇచ్చారు వాళ్ళ యొక్క ఆర్గ్యుమెంట్స్ చాలా బలంగా ఉన్నాయి స్ట్రాంగ్గా ఉన్నాయి ఎందుకని అంటే సర్వేల్లో వచ్చినటువంటి గణాంక సమాచారమే ఈ యొక్క నిజాన్ని పదే పదే మనకి స్పష్టం చేస్తూ ఉంది కాబట్టి దీన్ని మనం ఒప్పుకోక తప్పదు బికాస్ ఆఫ్ దిస్ రీజన్ వీ మస్ట్ డిక్రీజ్ హెచ్పిఐ ఇండెక్స్ ఫర్ ది పర్పస్ ఆఫ్ రియలైజేషన్ ఆఫ్ హెచ్డిఐ ఇండెక్స్ మానవ పేదరిక సూచికను మనం నియంత్రణలో చేసుకుంటేనే మానవ అభివృద్ధి సూచిక అనేది మనకి బాగా అభివృద్ధిలోకి వస్తుంది బికాస్ ఆఫ్ దిస్ రీజన్ వీఆర్ కంప్లీటెడ్ వెరీ షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ ఫ్రమ్ ది సెకండ్ చాప్టర్ ఈజ్ కన్సర్న్డ్ హియర్ ఇన్ ది సెకండ్ చాప్టర్ వీ డిస్కస్డ్ అబౌట్ డెమోగ్రఫీ జనాభా పరిణామ సిద్ధాంతం గురించి మనం చర్చించుకున్నాం హై బర్త్ రేట్ అధిక జననాల రేటు గల కారణాలు చూసాం పాపులేషన్ ఎక్స్ప్లోజన్ జనాభా విస్ఫోటనానికి గల కారణాలు చూసాం మెజర్స్ విచ్ ఆర్ కంట్రోలింగ్ పాపులేషన్ ఎక్స్ప్లోజన్ ఇన్ ఇండియా సోషల్ మెజర్స్ ఎకనామిక్ మెజర్స్ అండ్ ఆల్సో నాన్ ఎకనామిక్ మెజర్స్ విచ్ వీఆర్ డిస్కస్డ్ ఇన్ అవర్ కాన్సెప్ట్ ఆర్ ఇన్ ది చాప్టర్ అండ్ ఆల్సో వీఆర్ మూవ్ ఫార్వర్డ్ విత్ నేషనల్ పాపులేషన్ పాలసీ ఇన్ ది ఇయర్ టూ థౌజండ్ రెండు వేల సంవత్సరంలో జనాభా నియంత్రణ కోసం జనాభా నియంత్రణ కోసం మనం కేంద్ర ప్రభుత్వం ద్వారా వచ్చినటువంటి రెండు వేలు సంవత్సరంలో ఉన్న పాలసీని కూడా మనం చెప్పుకున్నాం దాంట్లో మనకున్నటువంటి రిప్రొడక్టివ్ స్టేజ్ కానీ 
ఐఎంఆర్ రేటు కానీ అలాగే చిల్డ్రన్ యొక్క హెల్త్ కేర్కు సంబంధించినటువంటి అంశాలను కానీ మనం చూసాం నెక్స్ట్ వన్ హ్యూమన్ రీసోర్సెస్ డెవలప్మెంట్ ఆల్సో వీఆర్ డిస్కస్డ్ విత్ ది హెల్ప్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ యాజ్ అవర్ మెయిన్ మ్యాటర్ అండ్ హెల్త్ ఈజ్ అవర్ మెయిన్ మ్యాటర్ మానవ వనరుల అభివృద్ధిలో కూడా విద్యారంగపరమైనటువంటి అభివృద్ధిని అదేవిధంగా వైద్య రంగంలో వచ్చినటువంటి అభివృద్ధిని అనేక రకాల పథకాలతో మనం చూసాం నేషనల్ రూరల్ హెల్త్ మిషన్ నేషనల్ అర్బన్ హెల్త్ మిషన్ ఇలాంటి ఆరోగ్యపరమైన పథకాలను కూడా మనం ఇక్కడ చెప్పుకున్నాము అవి యునానీ స్కీమ్ కానీ ఆయుష్ స్కీమ్ కానీ అలాగే మనకున్నటువంటి అంబులెన్స్ సేవలు మొబైల్ క్లినికల్ సర్వీసెస్ మనకున్నటువంటి అనేక రకాల సేవల ద్వారా హ్యూమన్ రిసోర్సెస్ డెవలప్మెంట్ని చూసాం ఆ యొక్క దాంట్లో రూల్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్ హెచ్ఆర్డి ఆల్సో వీఆర్ డిస్కస్డ్ ఇన్ అవర్ ఎర్లియర్ క్లాసెస్ రిగార్డింగ్ సెకండ్ చాప్టర్ ఈ రెండవ అధ్యాయంలో మనము విద్య యొక్క అభివృద్ధిని కూడా మనం చూసాము ఆ పరంగా చూస్తే సోషల్ డెవలప్మెంట్ రూరల్ డెవలప్మెంట్ అండ్ ఫ్యామిలీ ప్లానింగ్ మెజర్స్ ఎకనామిక్ గ్రోత్ ఆల్సో విచ్ ఆర్ అటెండ్ విత్ ది హెల్ప్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ విచ్ వీఆర్ డిస్కస్డ్ విద్యతో మాత్రమే ఆర్థికాభివృద్ధి అలాగే చిన్న కుటుంబాల యొక్క వ్యవస్థ గ్రామీణాభివృద్ధి సాధ్యపడుతుందని విద్య అనేటువంటి పాఠంలో మనము చర్చించాం నెక్స్ట్ ఆక్యుపేషనల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ పాపులేషన్ అండ్ హెల్త్ ప్రోగ్రామ్స్ అడ్వాంటేజెస్ అండ్ డిస్అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ పాపులేషన్ ట్రెండ్స్ ఇన్ వరల్డ్ పాపులేషన్ లాస్ట్లీ వెరీ షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ ఇన్ ఏ క్లియర్ కట్ మ్యానర్ వృత్తుల వారీ జనాభా విభజన అలాగే భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి ఆరోగ్య పథకాలు లేదా ఆరోగ్యానికి సంబంధించినటువంటి సేవలు జనాభాకు సంబంధించినటువంటి ప్రయోజనాలు నష్టాలు విత్ ఎ వ్యూ టు వరల్డ్ పాపులేషన్ వీఆర్ డిస్కస్డ్ విత్ ది హెల్ప్ ఆఫ్ కంట్రీస్ లైక్ చైనా అండ్ డెవలప్డ్ కంట్రీ లైక్ యూఎస్ఏ చైనా హైలీ పాపులేటెడ్ కంట్రీ విత్ ఎ వ్యూ టు యుఎస్ఏ అమెరికాలో ఉన్నటువంటి జనాభా మనకున్నటువంటి ముప్పై ఎనిమిది కోట్లు అయితే చైనాలో ఉన్నటువంటి జనాభా నూట నలభై కోట్లకు దగ్గర అయిపోయింది ఈ రెండు దేశాలని మనం దృష్టిలో పెట్టుకుని భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి భారతదేశ జనాభాని మనం ఏ విధంగా కంట్రోల్ చేసుకోవాలనేది కూడా ట్రెండ్స్ ఇన్ వరల్డ్ పాపులేషన్ పరంగా ఒక టేబుల్ రూపంలో మనము చర్చించడం జరిగింది ఆ టేబుల్లో ఆయా దేశాల్లో ఉన్నటువంటి జనాభాని కోట్లలో మనము చూపించాము ఈ విధంగా అతి సూక్ష్మ సమాధానాలను కూడా మనం రెండవ పాఠం నుంచి చదువుకోవటం అనేది జరిగింది విత్ దిస్ ఐ ఆమ్ కంప్లీటెడ్ సెకండ్ చాప్టర్ ఫ్రమ్ మై నెక్స్ట్ క్లాస్ ఆన్వర్డ్స్ ఐ ఆమ్ మూవ్ ఫార్వర్డ్ విత్ థర్డ్ చాప్టర్ దట్ ఈజ్ నేషనల్ ఇన్కమ్ ఇన్ దిస్ చాప్టర్ స్టూడెంట్స్ ఆర్ రిక్వెస్టెడ్ టు రివైజ్ ది టాపిక్స్ లైక్ పాపులేషన్ హ్యూమన్ రీసోర్సెస్ డెవలప్మెంట్ అండ్ ఎడ్యుకేషన్ హెల్త్ సెక్టార్స్ అండ్ వేరియస్ టాపిక్స్ విచ్ ఆర్ రిలేటెడ్ టు ది హెల్త్ ప్రోగ్రామ్స్ ఎన్ఆర్హెచ్ఎం అండ్ ఎన్హెచ్ఎస్ వేరియస్ హెల్త్ ప్రోగ్రామ్స్ విచ్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ది ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఐ ఆమ్ మూవ్ ఫార్వర్డ్ విత్ మై నెక్స్ట్ క్లాస్ దట్ ఈజ్ నేషనల్ ఇన్కమ్ యాజ్ అవర్ థర్డ్ చాప్టర్ ఫ్రమ్ ది సీనియర్ ఇంటర్ ఎకనామిక్స్ థ్యాంక్ యూ